，小姐，你就少吃一点吧。你可千万不要下金香啊，小姐。我知道你心情不好，来，多少吃两口，吃点甜的对心情好。来，就喝一口，啊。都是为了你爹，他老人家向你隐瞒了病情，就是希望你能好好的，不想让你担心。你看看你现在这个样子，爹在天有灵，他能安心吗？你是他唯一的女儿，他把最后的时间都给了你，就是希望你好。希望你能开开心心的，这才是他最大的意愿。三哥，我再也没有爹了。戚夫人，三少奶奶。七，我就是去学校看看，没有必要让他们跟着。这不是老三担心你吗？你要是想让他安心，就把他们带上。有什么事儿啊，也可以差遣他们。去吧。三少奶奶，请。少奶奶总算是愿意出去了，可算是缓过点劲儿了。是啊，自从林老爷去世，三少奶奶就一直住在庭香园，三少爷都由着她。不过这长此以往，也不是个办法呀。这爹说没就没了，换作是谁，也承受不了这样的痛啊。杭景，你来干嘛呀？啊，你没事吧？我没事，这段时间辛苦你们了。学校有我们的，你就放宽心吧。嗯、我先去上课了啊，下课回来陪你。嗯，好。林小姐，有人送东西给你。
，是谁送来的？不认识。哎，不过人还在门口。啊、你好，我是林航警，请问是您送来我父亲的手稿吗？嗯，我是在南苑疗养院照顾林光的护士，我姓冯。南苑疗养院。今天我过来就是想告诉你，其实，哎，你等等，我父亲为什么会在南苑疗养院、啊？现在不是说话的时候，下午四点，南宝咖啡厅，我等你。还有，千万不要向肖三少提起此事，不然我就没命了。三少奶奶，啊，这是三少给您买的点心，让我送来。你们两个在这里守着就行。是。林姑娘，冯小姐，说吧，到底怎么回事？林小姐。其实，林工大半年前就已经重获自由了，但是萧三少把他软禁在南苑疗养院里，所以才使得你们父女无法相见。你说什么？林工平日里待我极好，就像我的半个亲人，我见他天天思念你，却又不能相见，我实在难受。但是我又不敢得罪萧三少。前几天，我听说林工去世了，我心中负疚。所以才赶过来，把事情的真相告诉你。林工实在是太可怜了。你为什么突然跑过来跟我说这些？不管你说什么，我一个字都不会相信。林小姐，我句句属实。一开始我也不知道萧三少他为什么要这么做，但是有一次无意间，我听到一位姓莫的军官问他，为什么不把林工接回北京城？三少说。这样才能让杭景留在我身边。林公住的这家私人疗养院是绝对保密的，一切都由萧三少亲自安排。你可以看一下这些单据，上面都有萧三少的亲笔签字。林小姐，我今天可是冒着危险才把事情的真相告诉你。如果不说，我对不起林工。但你千万不要向萧三少提及此事，否则我就没命了